Bonjour à tous la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Petite visite du garage de l'état-major des pompiers de Bruxelles. Je vais vous montrer tous les véhicules qu'il y a ici. Vous allez voir, il y en a pas mal. Et ensuite, bah, ce que je vais vous demander en fait, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les véhicules, on va faire un, un petit tour comme ça, vous allez pouvoir voir un peu euh, la grandeur, euh, l'immensité euh, du garage de l'état-major des pompiers de Bruxelles. Et puis après, vous me direz euh, quel véhicule vous voulez voir et on rentrera dans d'autres vidéos à l'intérieur de ces véhicules et on fera le tour de tous ces véhicules. Donc on est parti, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça, c'est de l'intro qui envoie. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler que si vous voulez devenir pompier, je peux vous aider grâce à ma plateforme Objectif Pompier. Vous y trouverez tous mes programmes, tous mes cours en ligne et vous y trouverez également mes livres pour vous aider à réussir les recrutements pour devenir sapeur-pompier. Et si vous voulez devenir pompier à Bruxelles, j'ai également pour projet de vous aider. Tout ça, ça se passe dans la description. Le site, c'est Objectif Pompier et je suis vraiment ravi et vraiment fier de vous aider à réaliser votre objectif. Ça se passe sur Objectif Pompier et on enchaîne avec la vidéo. Alors ici, on est à peu près au bout du garage. Il faut savoir, ici, à Bruxelles, ils appellent ça un garage. Ici, on est dans le garage. En France, on appelle ça une remise. À Bruxelles, la remise, c'est la remise. C'est là où on remise toutes les affaires. Donc là, on est au bout du garage. Il y a des engins assez impressionnants, des engins colossaux. Vous allez voir, c'est impressionnant. Ici, nous avons le secours. Donc le secours, lui, il part sur toutes les euh, grosses interventions, les gros accidents de circulation, par exemple. Donc c'est là où il y a du matériel, quand il y a des effondrements, etc. etc., etc., etc. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des pinces, il y a des cales. Euh, voilà, c'est l'engin qui s'appelle secours. Donc, quand le secours décale, en général, c'est pas, pas pour rien. Par, pour le métro, pour les personnes qui sont sous le métro, etc. etc. Ici, nous avons la grue. Venez voir la grue, c'est impressionnant. Ça, c'est de la grue. Donc, euh, voilà. La grue qui peut partir sur certains types d'interventions. On ne part pas tous les jours, hein, mais euh, voilà, elle est là. La grue. À côté, nous avons le poudre. Donc, c'est un véhicule qui part avec de la... De, enfin, à l'intérieur, il y a de la poudre, du coup, pour les gros incendies. Ici, nous avons un bras élévateur. Pareil, les spécificités, on rentrera dans les détails quand je vous ferai vraiment le tour de, de cet engin. On montera au-dessus, on rentrera dedans, on fera tout ça. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est euh, un, un bras élévateur. Ensuite, nous avons... Ici, nous avons une citerne avec 14 000 litres d'eau, donc ce qui est conséquent. Ici, nous avons le véhicule plongeur. Donc, euh, là aussi, c'est un... Un beau bébé, véhicule plongeur, avec à l'intérieur, c'est comme un véhicule pour partir sur incendie, sauf qu'à la place des appareils respiratoires pour aller dans le feu, on a des appareils, les bouteilles de plongée, etc. etc. Un beau camion. Ça, c'est beau, ça. Donc voilà, ils ont tout leur équipement hein, de plongée, donc de garde, il y a toujours deux plongeurs qui gardent à cet engin. La semaine prochaine, je vous parle de trois interventions que j'ai filmées avec les plongeurs. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Ici, nous avons le faubourg. Donc, ce qu'on appelle le faubourg, c'est aussi une grosse citerne. Euh, donc, dedans, il y a... Euh, pareil, c'est pour des, des gros incendies, gros moyens en eau. C'est aussi une grosse citerne. Et on appelle ça ici le faubourg. À côté, on rentre dans l'incendie. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ici, à Bruxelles, à l'état-major, il y a plusieurs départs d'incendie. Donc, il y en a exactement trois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a trois échelles, trois pompes, trois voitures officiers 
et une ambulance incendie qui part sur tous les départs incendies. Okay Donc euh, voilà, c'est vraiment une, une, une spécificité des pompiers de Bruxelles. C'est-à-dire que dès qu'il y a un incendie, peu importe à Bruxelles, il y aura le poste, ce qu'on appelle ici un poste avancé, la caserne du secteur, qui va envoyer une pompe et une échelle. Et on aura euh, l'état-major qui va doubler le départ et qui va envoyer donc une autre pompe, une autre échelle, la voiture de l'officier et l'ambulance incendie. Voilà, c'est comme ça que ça se passe à Bruxelles. Donc là, nous avons trois départs incendies. Donc nous avons une échelle, la première échelle est ici. Donc ça aussi, on fera une superbe vidéo sur l'échelle parce que ici, ils les utilisent beaucoup à Bruxelles, les échelles. Et euh, voilà, donc ça, c'est la première échelle. Donc là, c'est une des échelles. Il y a une pompe ici. Donc euh, pompe, l'engin du pompier par excellence, avec à l'intérieur, euh, bah, voilà, tout pour partir au feu, les bouteilles, les aéries, donc les, les, euh, les bouteilles d'air pour pouvoir partir au feu, pour pouvoir se protéger et partir au feu. Donc dans cette pompe, il décale à 6. Donc on a euh, 4 personnes derrière. On a le, le conducteur, le chauffeur, on appelle ça ici le chauffeur, et on a le sous-officier qui est euh, le chef du coup de, de la pompe. On, est, on continue. Donc voilà, donc euh, pompe, échelle. Quand il y a un départ incendie, c'est le premier départ qui part. De, le deuxième incendie qu'il y aura dans la journée, ça sera le deuxième départ qui partira. Et après, le troisième départ. Donc, trois départs incendies. C'est assez conséquent. Donc là, on a un autre, euh, une autre échelle, une autre pompe, une autre échelle, une autre pompe. Voilà, les trois, les trois départs sont là. Donc, dans une précédente vidéo, je vous ai montré mon lieu de vie, là où je vivais, et je vous ai montré les perches. Et là, vous pouvez voir qu'elle euh, est énorme, cette perche. Donc, tout simplement parce qu'il n'y a pas de premier étage ici. Donc, euh, on descend du deuxième au rez-de-chaussée. Donc voilà, quand ça part au feu, tout le monde descend par les perches. C'est assez impressionnant, tout le monde court euh, s'équiper. Et, euh, et voilà, et, on, et après on part, euh, on part au feu. On continue la petite visite. Ici, nous avons donc le poudre. Donc pareil, c'est quand on part sur des incendies où ça nécessite bah, de la poudre. Il y a ce véhicule qui part. Donc le poudre. Tac. Juste à côté, nous avons le véhicule de la décompta, là, ce qu'on appelle le, la décompta. La décompta, dès qu'il y a un incendie avéré, la décompta part plus tard sur l'intervention pour pouvoir décontaminer euh, les, les, les tenues des, des sapeurs-pompiers. Donc tout ce qui a été en contact avec euh, l'incendie, ça sera euh, nettoyé et c'est euh, la décompta qui s'en occupe. Ici, nous avons le petit service. Donc le petit service part pour beaucoup de missions. Euh, il, part pour le, il peut partir pour l'éclairage. Il peut partir, vous voyez, il y a des tronçonneuses, il y a l'éclairage, il y a le balisage. Euh, c'est ce qu'on appelle le petit service. Quand il y a de l'hydrocarbure, c'est le petit service qui va, qui va nettoyer ça. Et là, on enchaîne avec le ventilateur. Donc le ventilateur, donc ça c'est l'engin qui sent le feu. Euh, ventilateur, pareil pour les gros incendies, dès qu'il y a besoin d'une ventilation particulière, cet, cet engin peut être déclenché. Voilà, le ventilateur. Comme je vous l'expliquais juste avant, trois départs euh, incendies. Dans chaque départ incendie, il y a une ambulance qui décale. Donc ça, c'est l'ambulance incendie. C'est une ambulance normale, en fait, si vous voulez, sauf qu'il est enclenché pour les départs incendie. Donc il, il, il partira que pour les incendies. Et en gros, ce véhicule servira 
pour les pompiers. Si un pompier se blesse, l'ambulance incendie sera présente et pourra euh, s'occuper des pompiers. Ok Donc euh, voilà, ambulance incendie. Et là, comme je vous l'ai dit, trois départs incendie, donc trois voitures officiers et donc trois officiers de garde. Donc c'est le véhicule, le véhicule de l'officier. Je pars dans ce véhicule quand, quand on part sur incendie. L'officier est devant. Je vous ferai le tour de ce véhicule et on fera une vidéo où on parlera du rôle de l'officier sur intervention. Donc, voilà, vous voyez là, il y a trois, trois véhicules de l'officier. Donc là, nous avons euh, pour le commandement, nous avons le poste de commandement qui est ici. C'est une tablette qui va, que, le, que le chauffeur va déplier et, euh, et comme ça, ça on, ils pourront commander sur l'intervention. Donc là, nous sommes dans la cour, donc euh, grande cour. Nous avons la tour d'instruction qui est ici. Voilà, donc c'est là où les pompiers s'entraînent euh, au quotidien. Et là, nous avons des véhicules un peu, euh, un peu spéciaux. Nous avons ici le support car. Non, je ne dors pas dedans. C'est euh, le support car, en gros, c'est quand il y a un gros incendie, une grosse intervention, bah, il va transporter tout ce qui est nourriture, alimentation, les boissons, pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir se requinquer sur, sur les gros incendies. Donc, le support car. Et à côté, nous avons le CET. Venez voir. Casualty Extraction Team. Ok, donc ça, c'est euh, le véhicule qui va partir lorsqu'il y aura besoin euh, d'un équipement particulier, notamment s'il y a une prise d'otage, par exemple. Ce, cet engin pourra euh, s'équiper de gilets euh, par balles, etc. etc. Euh, voilà, c'est pour pouvoir se protéger sur des opérations, euh, on va dire, fusillades ou des, des, des opérations assez dangereuses. Pareil, je vous ferai une grosse vidéo sur, ce, sur cette spécialité parce que ici c'est une spécialité. On rentrera dans les détails sur, sur une prochaine vidéo. Donc ici, nous avons le mémorial euh, euh, des pompiers de, de Bruxelles. Ici, on arrive dans le dans la garage ambulance, en fait, tout simplement. Donc ici, il faut savoir qu'il y a euh, cinq ambulances de garde tous les jours. Donc, euh, pareil, les ambulances, on en parlera dans d'autres vidéos. Vous êtes nombreux à vouloir que je monte dans les ambulances. C'est chose que je vais faire. Je vais bientôt monter dans les ambulances et on fera des vidéos sur les ambulances. Donc voilà, vous pouvez le voir, hein, il y en a une, deux, c'est-à-dire qu'il y en a trois qui sont dehors. Donc euh, les ambulances, elles n'arrêtent pas. Ça dégale ou quoi <rire> Ça va être pas... Et ici, on arrive, donc on est euh, tout l'opposé du garage. Donc là, on a vraiment fait tout le garage, on a vraiment vu tous les véhicules. Ici, nous avons deux spécialités. Nous avons le euh, RISC. Donc ça, c'est le RISC. Ici, ils appellent ça le RISC. Et en France, ils appellent ça le grimpe. Donc c'est la spécialité secours sur corde. D'accord Tout ce qu'il y a, cordage, etc. etc. J'ai fait quelques interventions avec eux. Euh, et il y a quelques vidéos sur ma chaîne YouTube où je parle de, de cette spécialité. Spécialité secours sur corde. Et nous avons ici, pour finir, l'ASMAT. Ici, c'est le tout ce qui est risque chimique, chimique, radiologique, tout ça. Là aussi, c'est une spécialité bien spécifique. Donc, ils ont un véhicule, un véhicule pour eux. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à l'état-major des pompiers de Bruxelles. Donc là, c'est vraiment l'état-major, donc c'est pour ça qu'il y a les officiers. Les seuls officiers qu'il y a à Bruxelles, en fait, sont ici, sont à l'état-major. Et donc voilà, vous avez eu un aperçu de tous les engins qu'il y a ici à l'état-major, l'état-major des pompiers de Bruxelles. Vous avez pu le voir, c'est un gros parc automobile. Ça se dit, ça C'est un gros garage hein, avec euh, plein d'engins. Comme je vous l'ai dit, je vais rentrer en détail dans chacun de ces véhicules. Dites-moi en commentaire les véhicules que vous voulez voir en premier. Je ferai le tri et comme ça, je, ben, je ferai en, en fonction de ce, que, ce qui vous intéresse. Mais sachez que je vais... Euh, tout vous montrer. Je peux tout vous montrer à l'intérieur et même partir avec eux sur intervention sur ces engins pour qu'on puisse tout décortiquer. Voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite de mes vidéos avec les pompées de Bruxelles. Bien sûr, partagez cette vidéo autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci. Rompez. Que le Sambar vous protège. Et à la semaine prochaine. Ciao.